ხოდი პირველი მინდა დავიწყოთ ტერმინთა განმარტებით იმიტომ რომ ხშირად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ახლოვნი ხო ხშირად მეინსტრიმ ლიბერალური მედია იმ ძალებს რომლებიც რომელთა წარმატებაზე დღეს ბევრ საუბრობთ ამ არჩევნების შედეგად უწოდებს ხოლმე მე ულტრა მემარჯვენე ნეოფაშისტურ ძალებს და ასე შემდეგ აი ამდენად სწორი ამგვარი ფორმით მოხსენიება ამ ჯგუფების რამდენი შეიძლება მაგალითად ლეპენის მომხრეს ან სალვინის მომხრეს ან თუნდაც ბრექსიტის მომხრეს ინგლისში უწოდო ნეოფაშისტური ულტრა მემარჯვენე ჯგუფი და ხო არ არის ეს მცდელობა ზუსტად აიმ ლიბერალური მედიის მხრიდან მათი დემონიზაციის ჩვენ ხშირად ვიყენებთ ხოლმე სხვა თუ შევს ამ ტერმინებს დე თანამედროვე ევროპის პოლიტიკურ ცხოვრებაში დამკვიდრდა ეს პრაქტიკა გარკვეულწილად ეს ტერმინების რადიკალიზაციის სინამდვილეში იმ ჯგუფებზე რომელიც ეხა შენ საუბრობდი აქ საქმე გვაქვს არალიბერალურ ჯგუფებზე რომლებიც ეწინააღმდეგები ან იმ რა ვქვათ ლიბერალურ დოგმატიზმს როგორც კულტურულ ასევე ეკონომიკის სფეროში რომელიც არის გაბატონებული ზოგადად დასავლეთში ამიტომ ცხადია პრინციპში გასაგებიც არის თუ რატომ ხდება ეს ტერმინების რადიკალიზაცია ლიბერალური მედიის ხდება იმიტომ რომ მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული კონფლიქტი ბრძოლა ორ კლასს შორის ტრადიციულ ლიბერალურ ელიტებსა და ასე ვქვათ ახალ ახალ ასე ვქვათ არალი ლიბერალურ პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის მე ამ ტრადიციულ ლიბერალურ ელიტაში გულისხმობ როგორც მემარჯვენე ლიბერალებს, ასევე მემარცხენე ლიბერალებს და ხოლო არა ტრადიციულ ლიბერალურ ელიტაში გულისხმობ თქვათ ეგრე წოდებულ პოპულისტებს, ნაციონალისტებს როგორც მათ უწოდებენ. და მათ მიერ ეს რადიკალიზაცია ანუ ამ ჯგუფების მიმართ ესეთი ესეთი ტიპის ტერმინების გამოყენება მე ჩვენება რომ ამ ჯგუფებში მეტ გაუცხოებას იწვევს სწორედ აი ამ ელიტური ჯგუფების მიმართ, რა ცენტრის კი რა რა თქმა უნდა ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ეს არა ლიბერალური ჯგუფები ამას საკუთარი უპირატესობებისთვისაც კი იყენებენ მაგალითა იმიტომ იმიტომ რომ ამ პროცესში ლიბერალური მედია დგას ცხადია ტრადიციული ლიბერალური ელიტების ხარეს და ამას კარგად იყენებს ზუსტად აი ეს ახალი ჯგუფები და ისინი ამ მაგალითად გავიხსენო თქვათ იგივე იტალიის მთავრობის ჯუზეპე კონტეს თქვათ ცნობილი ეს სიტყვა რომ თუ პოპულიზმი ნიშნავს იმას რომ თქვათ ემსახურო იტალიას და იტალია ხალხს მე პოპულისტი ვარ და ასე შემდეგ ხო და ახლებით ესეთ ესეთი ფრაზა გამოიყენა მან ასე რომ პირიქ თამას იყენებენ იმიტომ რომ მათი რიტორიკა მათი აზროვნების სტილი ანუ ასე არა ლიბერალია სო თქვათ პოპულისტების თუ ნაციონალისტების უფრო მიმზიდველი აღმოჩნდა გაბრაზებული ადამიანებისთვის რომელსაც სურცრო ადრეული იძიო ხოდი ხოდი მეორე საკითხი რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის აი ამ ყველა ამ კონტექსტში კი ეს არჩევნები კი დე ასევე იყო აი ამ თქვა ევროსკეპტიციზმის მაჩვენებელი ხო და ხშირი არის მათ შორის მეორე ელემენტი რომელიც ასევე რომელსაც ხასიათდება მთლიანად ეს ლიბერალური და მეინსტრიმული მედია საშუალებები და თქვა პოლიტიკური ჯგუფები მათ შორის რომელიც ცდილობს ევროსკეპტიციზმის მთლიანად გაიგივებას პრორუსულ ნარატივთან ან და თუნდაც მთლიანად მის დაკავშირებად პრორუსულ პროპაგანდასთან ხო ცალსახარო ევროსკეპტიციზმით რუსეთი სარგებლობს იყენებს ამ ელემენტს და მის ინტერესებში ეს ყოველფერი შედის და ცხადია ის პროპაგანდის ელემენტიც არის ამ ყოველფერში მაგრამ თლიანად აი ამ მიმართულებით ამ საკითხის წაყვანა ხო არ არის მცდელობა რეალურად საკუთარი პრობლემების არდანახვის თავის მხრივ ანუ შიგნით არსებული პრობლემების არდანახვის და ამ პრობლემების ახსნის როგორც გარედან გარედან თქვათ ინიციირებული პრობლემებისა და არა რეალური რეალური საფუძვლის თითქოს ამას ყოველფერს რეალური საფუძველი მოკლებული აქვს კი ბატონო ნუ რა თქმა უნდა ბუნებრივი რუსეთი სარგებლო შექმნილი მდგომარეობით მაგრამ ეს არ შეიძლება იმასთან ეს მდგომარეობა მოცემულობა მისი შექმნილია ეს არის უფრო შიდა სოციალური კულტურული ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესებიდან გამპიროვებული მოცემულობა ამ ამ ეს გამოიწვია ეს გამოიწვია კრიზისების ეპოქა რომელშიც და ევროპას დღეს უწევს ცხოვრება ანუ კრიზის არა არა მხოლოდ ეკონომიკური და სოციალური კრიზისი არა მე თვითონ კულტურული პოლიტიკის კრიზისი იდეოლოგიების კრიზისი ანუ მთლიანად კრიზისების ეპოქა ვცხოვრობდა ეს ევროსკეპტიციზმიც ნიჰილისტური განწყობილება ასე ვთქვა რაღაცა თქვა იდეების მიმართ ხო რომ განსაკუთრებით იმ იდეების რომლებიც მოდის ელიტიდან ხო ეს ნიჰილისტური განწყობილება განწყობა არის შედეგი იმ კრიზისების რომელიც მოდის ეს უფრო მეტად გამძაფრა ეს ევროსკეპტიციზმი იმ რომ ევროპაში ტრადიციული ელიტები დაშორდნენ ხალხს ხო დაშორდნენ ჩოლეული ადამიანებს და ისინი უფრო მეტად ჩაიკეტენ საკუთარ თქვა რაღაცა დისკურსებში საკუთარ რიტორიკაში რომელიც არს თუ ისე ასე ვთქვა ახლოს არის ეს მოთხოვნებთან საზოგადოების მოთხოვნებთან ხო და რაღაცნაირად ეს შურიზიების ან აგრესიის ისარი წაიმა წარიმართება ხოლმე თქვა ასე ევრო ევროპული ასე თქვა იდეის მიმართ არ ევროპული იდეის მიმართ არა იმ გაგებით რომ თქვა აქ საუბარი არის ევროპის როგორც იდეის ზულვილზე არამედ აქ საუბარი არის იმაზე რომ ეს თქვა ისინი გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები ევროპაში ხედავენ საფრთხე სუვერენულობის ხო ისინი ხედავენ საფრთხეს იმისა რომ მათ მიაჩნიათ რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები ბატონობენ 
ხედავთრადიციულ Thank you.